మధ్యలోకి వెళ్ళక ముందు ఐశ్యా గ్రంథము అరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనందరం కలిసి చదువుకుందాం ఐశ్యా గ్రంథము అరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన అందరము కలిసి చదువుకుందాము ఏలైనగా న్యాయము చేయుట యహోవన్నగు నాకు ఇష్టము ఒక అన్యాయంగా ఒకని సొత్తి పట్టుకున్నట్టు నాకు అసహ్యము సత్యమును బట్టి వారి క్రియాఫలమును వారికి ఇచ్చును వారితో నిత్య నిబంధన చేయుదును అందరం చదువుదాం వారితో నిత్య నిబంధన చేయుదును ప్రార్థన చేసుకుందాం శుద్రమైన తండ్రి విశ్వనామంలోని పాదాలకు ముందు చెల్లిస్తున్నా అనుగ్రహించిన ప్రభా శ్రేష్టమైన ప్రాముఖ్యమైన నియామక కోడిక సంఘ ప్రార్థన కొరకై వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అవును ప్రభు ఆ పర్వతములు తొలగిపోయిన మెట్టలు తత్తరిలిన నీ కృప మమ్మల్ని విడిచిపోదిగా ఉన్నందుకై నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు చేస్తున్నాను ప్రభు అలాంటి కృపతో మమ్మల్ని తండ్రి కనికరిస్తూ అలాంటి గొప్ప నిబంధన మాతో చేస్తూ వెయ్యి తరములకు కృప చూపు వాడవాయి మా జీవితాల్లో ఎంతో చాలిన దేవుడవుగా మీరు ఉన్నందుకు ప్రభు ఎంతగానో స్థుతించి గనపరిచి మహిమపరుస్తున్నాను సమయంలో ప్రభు చదవబడిన వాక్య భాగం ద్వారా మీరే మాట్లాడి మీ స్వరాన్ని మాకు వినిపించి ప్రార్థనలో వెళ్ళక ముందు మాకు సహాయపడి మీరే వాక్యం ద్వారా కావలసిన పురికొల్పు ప్రోత్సాహం మాకు దయచేయమని ఘనతయు మహిమయు ప్రభావములు మీకే ఆరోపించుకుంటూ వందనాలు స్థితులు స్తోత్రములు మీకు చెల్లిస్తూ వాక్యమైన ప్రవీణేశ్వరి క్రీస్తు నామంలో కృతజ్ఞతా స్థుతులతో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మరి మనకి ఇవ్వబడిన వాక్య భాగము యశ్యా గ్రంథం అరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన చదవండి దయచేసి ఎవరైనా యశ్యా గ్రంథం అరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన పవర్ బ్యాంక్ దయచేసి చదవండి మళ్ళీ చదువు చివరి మాట వారితో నిత్య నిబంధన చేయదు దేవుడికున్న గొప్ప పేరు ఏంటంటే ద గాడ్ ఆఫ్ కోవనెంట్ ఆయన నిబంధన చేసే దేవుడు చూడండి మూడు రకాలైన నిబంధనలు ఉంటాయి మొట్టమొదట మనుషులతో నిబంధన రెండవది దేవతలతో నిబంధన మూడవది దేవునితో నిబంధన చూడండి చాలాసార్లు మనుషులతో నిబంధన చేసుకుంటాం మనం మనుషులతో నిబంధన చేసుకొని మనము చాలాసార్లు నష్టపోతాం ఎప్పుడు కూడా మనం మనుషులతో నిబంధన చేసుకోకూడదు రెండవది దేవతలతో నిబంధన చేసుకోకూడదు చేసుకోవాల్సింది ఎవరితో దేవునితో నిబంధన చేసుకోవాలి నువ్వు దేవునితో నిబంధన చేసుకుంటే దేవుడు నీతో కూడా నిబంధన చేస్తాడు నిబంధన అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక సమాధానకరమైన సంధి ఒక సమాధానకరమైన సంధి ఎ పీస్ఫుల్ ఓ అని చెప్పవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు చదవండి ఇప్పుడు మళ్ళీ చదవండి ఆ మాట ఏలయనగా న్యాయము చేయుట చూడండి ఆయన నిబంధనలో ఎప్పుడు కూడా రెండు ఉంటాయి ఒకటి ప్లీజ్డ్ అండ్ రెండవది డిస్ప్లీజ్డ్ ఒకటి ఆయనకి ఇష్టమైనది రెండవది ఆయనకి ఇష్టం లేనిది లేదా అసహ్యమైనది అందుకనే ప్రభు ఎప్పుడో చెప్పాడు మీరు జాగ్రత్త పడి మీరు 
మనుషులతో నిబంధన చేసుకోవద్దు చూడండి ఎక్కడ చెప్పాడు ఆ మాట చదవండి నిర్గమాకాండం ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినాం చెప్తానే ఉన్నాడు జాగ్రత్తగా తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు చెప్తారు జాగ్రత్త పడరా జాగ్రత్త పడరా చదవండి నువ్వెక్కడికి వెళ్ళుచున్నావో ఆ దేశపు నివాసులతో అది నువ్వు నిబంధన చేసుకోవద్దయ్యా జాగ్రత్త పడు అది ఏమైపోద్ది ఊరైపోద్ది ఇలా చెప్పినా కానీ అందుకనే మా అమ్మ అంటుండేది అన్నీ తెలిసి ఎందులో పడ్డాడంట అడవిలో పడ్డాడంట అన్నీ తెలిసి అడవిలో పడ్డాడంట అలాగనా యహోశు అనే ఒక గొప్ప దైవజనుడు అన్నీ తెలిసి కూడా మనుషులతో నిబంధన చేసుకొని నష్టపోయాడు చూడండి యహోశు గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన ద బుక్ ఆఫ్ జాషువా నైన్త్ చాప్టర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఈరోజున నువ్వు ఎవరితో నిబంధన చేసుకుంటున్నావు నీ దేవుడి నీ ప్రార్థన ఆలకించాలంటే నీ కన్నీరు తుడవాలంటే నీకు జవాబు ఇవ్వాలంటే నీకు విజయం ఇవ్వాలంటే నీకు తోడుగా రావాలంటే చదవండి ఇంకా పైన ఆ వారితో నిబంధన చేసి ఎన్నో వచ్చినాం అది పదహారు మూడు దినములైన తర్వాత వారు పొరుగు వారని తెలుసుకుని ఎంత భయంకరం అండి ఎవరో మనకు తెలుసు ఆ సందర్భం ఇస్రాయేలీలు విజయం సాధిస్తున్నప్పుడు ప్రతి దేశం మీదకి వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు ఎవరిని మీరు వదిలిపెట్టొద్దు నిర్మూలన చేసేయండి చెప్తా ఉన్నాడు అన్యులను దేవతలను అన్య జనులను నిర్మూలన చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది తెలివిగా ఏం చేశారంటే అయ్యా మేము ఇక్కడ వాళ్ళము కాదు ఎక్కడో వేరే దేశం నుంచి వచ్చాం అసలు నువ్వు ఎవరో కూడా మాకు తెలియదు వేరే పరాయి వాళ్ళు పరదేశంలో అంటే మనం ఏం చేస్తాం ప్రేమిస్తాం గౌరవిస్తాం మరి ఎట్లా నమ్మాలి అంటే చెప్పారు అయ్యా ఇదిగో మా చెప్పులు ఎంత పాత అయిపోయినాయో చూడు మా వస్త్రాలు ఎంత పాత అయిపోయినాయో చూడు మేము నా ఒట్టు వచ్చేటప్పుడు వేడి వేడి రొట్టెలు తెచ్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఏమైపోయినాయి ఎండిపోయినాయి దేవుని నడకుండా యహోశ్వా ఏం చేశాడు నిబంధన జాష్వా మేడ్ ఏ కౌనెంట్ విత్ ద పీపుల్ హు ఆర్ నియర్ బై దెమ్ నన్ను ఎదురు దాన్ జెంటైల్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమయ్యారంట పక్కలో షూలాలు అయిపోయారంట ఊరైపోయారంట అట్లాగే ఒక ఆయన ఉన్నాడు అంటే వీళ్ళందరు దేవుని తెలిసిన వాళ్ళు ఆశ అనే రాజు ఉన్నాడు అనారోగ్యం వచ్చింది ఎవరితో నిబంధన చేసుకోవాలి హెచ్కి అట్లా చేసుకున్నాడు నిబంధన చక్కగా నిబంధన చేసుకున్నాడు దేవునితో కానీ ఆశ ఏం చేశాడంటే వైద్యులతో నిబంధన చేసుకున్నాడు మెడికల్ మెడిసిన్ మీకు బాగా తెలుసు కదా డాక్టర్స్ కూడా ఏమంటారు చెప్పండి ఎంత వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసి ఎవరికి ఏమంటారు అయా దేవుడే అంటారు కానీ చివరికి ఏం చేశాడు ఆశ చదవండి రెండవ దినృత్తాంతముల గ్రంథం పదహారు పన్నెండు చదవండి పదహారు పన్నెండు ఆశ తన ఏలుబడి అందు అది ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరమున పాదములు ఏమొచ్చేసింది జబ్బు పుట్టి తాను బహు బాధపడినను దాని విషయంలో అది యహోవ యొక్క విచారణ చేయాల నిబంధన చేయక ఎవరిని పట్టుకున్నాడంట ఈరోజు గుర్తు పెట్టుకో దేవుని మందిరానికి రాకుండా నువ్వు ఎన్ని హాస్పిటల్ అన్నా తిరుగు నీకు బాగవదు గుర్తు పెట్టుకో దేవుని మాట వినకుండా నువ్వు ఎన్ని మందులన్నా వాడు జాగ్రత్త వైద్యులను పట్టుకున్నాడు ఏమైపోయాడు చెప్పండి చదవండి అదే ద డెస్టినీ వాజ్ డెత్ అంత భయంకరం మనుషులతో నిబంధన చేసుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు దేవతలతో నిబంధన చేసుకున్నాడు అన్నీ తెలిసి మళ్ళీ ఆయన ఎవరైనా ద గ్రేటెస్ట్ వైజ్ మ్యాన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎవర్ బిఫోర్ రాజుల గ్రంథం రెండవ మొదటి రాజుల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం అదే పదకొండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన సెకండ్ కింగ్స్ లెవెంత్ చాప్టర్ వస్ ఫోర్ చదవండి అతని భార్యలు అతని హృదయమును ఇతర దేవతల తట్టు తిప్పగా కాలేదు యథార్థం కాలేదు కారణం దేవుడు ముందే చెప్పాడు అదే అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చదవండి మొయాబీలు యదోమీలు అమ్మోనీలు సిదోనీలు అన్ను జనులు అది మీ హృదయములను తమ దేవతల తట్టు త్రిపదురు కనుక అది వారితో సహవాసం చేయకూడదనియో చేయనీయకూడదనియో 
ఎప్పుడో చెప్పాడు అయా మీరు సహవాసం చేయొద్దు నిబంధన చేయొద్దు వారి దగ్గర విచారణ చేయొద్దు కానీ అదే చేశాడు ఏమైపోయాడు సొలమోనో నష్టపోయాడు పిల్లరా మనుషుల దగ్గర నువ్వు విచారణ చేసేవాళ్ళు దేవతల దగ్గర విచారణ చేసేవాళ్ళు మూడవది ఎవరంట దేవుని దగ్గర విచారణ చేసేవాళ్ళు విచారణ చేసేవాళ్ళు దేవుని దగ్గర విచారణ చేసే అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి మూడు అనుభవాలు మూడు అనుభవాలు విజయవాడలో ఒకప్పుడు ముఖ్యంగా మూడు టౌన్లు ఉండేవి ఇప్పుడు దాదాపు సెవెను నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఉన్నాయి త్రీ టౌన్స్ ఉండేవి వన్ టౌన్ టూ టౌన్ త్రీ టౌన్ ఇంక ఇవే మెయిన్ ఆ తర్వాత అన్నీ ఎక్స్పాండ్ అయిపోయాయి డివిజన్స్ వచ్చేసాయి ఈ మూడిటికి సాదృశ్యంగా ఏం చేశారంటే మూడో నెంబర్ బస్సులు ఎక్కువ ఉండేవి అప్పట్లో మూడో నెంబర్ బస్సులు ఎక్కువ ఉండేవి ఎక్కడ చూసినా మూడే కనపడేది మా ఫ్రెండ్ అన్నారు ఈ మూడు చూసి చూసి ఉన్న మూడు పోతుంది రా అంటే వేరే బస్సులు రావు కాలేజీకి వెళ్ళి ఇక మూడే వస్తాయి త్రీ ఏ త్రీ బి త్రీ సి త్రీ డి త్రీ హెచ్ త్రీ పి ఇట్లా అన్నీ కూడా ఉండేవి త్రీ ఉండేవి ఈ మూడో నెంబర్ బస్సు ఎక్కినప్పుడు ఉన్న హెప్సి అక్క హైదరాబాద్ అక్క కూడా చెప్తా ఉంది ఏం చేసేవాడంటే కండక్టరు ఆ బస్సు వచ్చేటప్పుడు ఓరోసి థియేటర్ స్టాప్ రాగానే ఓరోసి ఓరోసి దిగండి ఓరోసి దిగండి ఓరోసి దిగండి అన్నారు ఒక అవ్వ గవ్వ దిగిపోతుంది పెద్ద ఆవిడ ఏంటమ్మంట నా పేరు ఓరోసి అంటుంది అందరు నా పేరు ఓరోసి దిగండి ఓరోసి దిగండి అనేవాడు శైలజ దిగండి శైలజ దిగండి అప్సరా దిగండి అప్సరా దిగండి ఆ పేర్లకి నిజంగానే స్టాప్ లేకపోయినా దిగిపోయేవాళ్ళు కొంతమంది అంటే అప్సరాలు నేను అప్సరాలాగా దిగిపోయేవాళ్ళు అందరూ అట్లా వంట వెళ్ళిపోయేది బోడిమ్మ హోటల్ సెంటర్ మీద వెళ్ళేది అక్కడ రాగనేవాడు బోడిమ్మ దిగండి బోడిమ్మ దిగండి అంటే ఇప్పుడు స్టాప్లో దిగాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నా దిగేవాళ్ళు కాదు ముందుకు వెళ్ళి దిగి నడుచుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు కానీ నా పేరు ఎలా ఉంది బోడమ్మ బోడమ్మ అంటే వాళ్ళ అక్క మూడో నెంబర్ అట్లా అరుస్తుంది మాకు చిన్నప్పుడు బాగా తెలుసు బస్సులు ఎక్కువగా పాస్ కాబట్టి బాగా మేము తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళం బోడమ్మ హోటల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ బోడమ్మలు దిగండి బోడమ్మలు దిగండి అనేవాడు పరువు పోయేది ఎవ్వరు దిగేవాళ్ళు కాదు ఒకవేళ ఎవరిని దిగారు అందరిని అవ్వటం వాళ్ళు చూసి కాబట్టి అమ్మ మాది ఇది కాదు అమ్మ మీరు ఈ సెంటర్ దిగుతారు కాదండి పైన దిగుతానండి కాబట్టి ఫ్రీలారా ఈ మూడు అనుభవాలు బాగా గుర్తుపెట్టుకో విజయవాడ అంటేనే ఆ మూడు అనమాట మూడు 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 ఒకటి రెండు మూడు అలాగా మొట్టమొదటి మనుషులతో నిబంధన చేసుకునే వాళ్ళు రెండవది దేవతలతో నిబంధన చేసుకునే వాళ్ళు మూడవది దేవునితో దేవునితో నిబంధన చేసుకున్న వాళ్ళకి గుర్తు ఎవరంటే నోవాహ్ ఎవరితో నిబంధన చేశాడు దేవునితో చూడండి మనుషులు లేదంటే దేవుని బిడ్డలు ఒక్క నిబంధన ఎలా ఉండాలి నువ్వు దేవునితో నిబంధన చేసుకొని నువ్వు ప్రార్థన చేయి ఖచ్చితంగా దేవుడు నీకు నిబంధన చేస్తాడు నీ ప్రార్థన అనేది నువ్వు దేవునితో చేస్తే నిబంధన ప్రభు ఇదిగో నాయన నువ్వు నాకు ఇలా చేస్తే నువ్వు నాకు ఇలా చేస్తే నేను ఇది నీకు ఇస్తాను ప్రభు నీ కొరకు ఇలా జీవిస్తాను అన్న ప్రభు నువ్వు నాకు ఇది ఇస్తే నీకు ఇస్తాను ప్రభు నాకు కుమారుని ఇస్తే నీ కొరకు పెంచుతాను ప్రభు నువ్వు చేసుకునే నిబంధన నీ ప్రార్థన అయితే దేవుడు చేసే నిబంధన ఆయన జవాబు అమ్మా నీకేం బాధ లేదు నీకేం భయము లేదు పర్వతంలో తొలగిపోయినా మెట్టలు తత్రిలినా నా నిబంధన అదే పాడుతూ వచ్చాం ఇందాక తొలగిపోదు ద సెవెన్ స్టెప్స్ ఆఫ్ కావనెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ప్రేయర్ ప్రార్థనలో ఏడంతల నిబంధన గుర్తుపెట్టుకో అలాంటి నిబంధన నువ్వు చేయగలిగితే మేము కూడా మేము కూడా ప్రార్థన చేసుకునే వాళ్ళు వచ్చిన ప్రభు మేము కనుక సెవెంత్ పాస్ అయితే సెవెంత్ పాస్ అయితే చెప్పండి వెయ్యి రూపాయలు అయ్యాన్ని కాను కానీ కానీ ఇప్పటికీ ఇవాళ దేవునికి నేను ఎందుకంటే అప్పుడు అట్లా అనుకునేవాళ్ళం మా ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు ప్రభా సెవెంత్ పాస్ అయితే గుణదల కొండకేనయ్యా ఒక్కళ్ళం పాస్ అవ్వలా అదేంటో విత్ హెయిడ్లో ఉంచి ఆ తర్వాత ఎప్పుడో ఎత్తులకు పంపించారు పిల్లలు కాబట్టి ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే యువర్ కామనెంట్ ఈజ్ ప్రేయర్ గాడ్స్ కామనెంట్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఎలాంటి నిబంధన మనం చేసుకోవాలి ప్రార్థనలోకి వెళ్ళక ముందు కొన్ని మాటలు మనం చూద్దాం మీ నిబంధన ఎలా ఉంది వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నావు కానీ నిబంధన చేసుకోవట్లా వచ్చి ప్రభుని అడుగుతున్నావు కానీ నిబంధన లేదు ఎ పర్ఫెక్ట్ కావనెంట్ షుడ్ బీ మేడ్ విత్ గాడ్ ఇన్ యువర్ ప్రేయర్ ప్రభా ఇదిగో నాకు ఇలా చేయి ప్రభా నేను కొరకు ఇలా జీవిస్తాను ప్రభా నిబంధన జార్జ్ వరవర్ గారు ఒక నిబంధన చేసుకున్నారు ప్రభా నాకు గనక ఏదన్నా ఒక్కటి ఒక్క వాహనం ఈ ప్రభా 
నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నిస్వార్థ ప్రకటిస్తాను ప్రభు మూడు అడిగాడు ఆయన ఒక ట్రైన్ అన్నా ఇవ్వు ప్రభు ఒక ఫ్లైట్ అన్నా ఇవ్వు ప్రభు ఒక షిప్ అన్నా ఇవ్వు దేవుడు చూశాడు ట్రైన్ అయితే అంత బాగోదు అన్ని చోట్లకి వెళ్ళలేదు ఫ్లైట్ అయితే ఇక్కడ రెండు అక్కడ ఆగలేదు షిప్ అయితే అయితే ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు నాలుగు షిప్లు ఇచ్చాడు అదే ఆపరేషన్ మొబైలైజేషన్ లోగోస్ వన్ లోగోస్ టూ డోలాస్ వన్ డోలాస్ టూ షిప్స్ ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా వెళ్ళిపోయాయి మన ఓయం బ్రదర్ కనపడ్డారు అక్కడ అనంతపురం వెళ్ళినప్పుడు ఒక అన్న ఆయన ఓయంలో చేస్తారు చాలా చాలా సంతోషం అనిపించింది అన్న మా దినాల్లో ఒక అన్న ఉండేవాడు జేడి జోసఫ్ అన్న మీకు గుర్తుందా అని అంటే అవును ఆయన ఓడలో మినిస్ట్రీ ఉంది అవును అని ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అన్న అంటే ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్లో ఉన్నాడని చెప్తారు కాబట్టి నిబంధన చేసుకో ప్రభు నాకు ఏదన్నా ఇస్తే అది నీ కొరకు వాడతాను స్వార్థపరితమైన నిబంధన సొంత నిబంధన దేవుడు ఇష్టపడడు ఎలాంటి నిబంధన బైబిల్లో చూడండి ప్రార్థనకు టైం లేదు కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం చూడండి దయచేసి ఆయన నిబంధన ఎవరితో చేస్తాడు అసలు ఎవరు చేసుకోవాలి ద్వితీయ ఉపదేశకాండం జూటరానమి ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వస్త్రీ చదవండి ఆయన నిబంధన ఎలాంటిది ఎలాంటి నిబంధన చేసుకోవాలి చూడండి చదవండి అక్క మన పితరులతో కాదు నేడు ఇక్కడ సజీవులమైన మనతోనే అది ఇది సజీవ నిబంధన ఇట్స్ అ లివింగ్ కావనెంట్ చాలాసార్లు అనుకుంటారు అమ్మా రక్షణ పొందు మార మనసు పొందు ఇంకా టైం ఉందిలే చచ్చిపోయేటప్పుడా ఒక వ్యక్తి అడిగాడంట అయ్యా నా జీవితంలో నేను ఎలా సక్సెస్ పొందాలి అన్నిట్లో ఓడిపోతున్న ఆ సాధువు చెప్పాడంట జస్ట్ ప్రే టు గాడ్ ప్రార్థించే చాలు అప్పుడు అన్నాడంటే ప్రార్థన ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అది ప్రతిరోజు చేయటం నాకు ఇష్టం ఉండదండి అసలు ఎప్పుడండి చెప్పండి ఒక్కసారి చేస్తాను నేను కనీసం అదేనా ఒక్కసారి చేస్తా అది ఎప్పుడో చెప్పండి అన్నాడు సరే ఒక్కసారి చేస్తా వచ్చేయి చచ్చిపోయే ముందు చేయి అన్నాడంట నేను చచ్చిపోతాను ఎప్పుడో నాకు తెలియదు కదంటే తెలియదు కాబట్టి చేస్తానే ఉండి అన్నాడంట కాబట్టి ఇది సజీవమైన నిబంధన సో లివింగ్ కావునండి బాబా నేను సజీవంగా ఉన్నానంటే నీ కొరకే నా చేతులు నీ కొరకే నా కాళ్ళు నీ కొరకే నా శరీరం నీ కొరకే మరి అంది నీ దాసురాలను ఇదిగో నేను ఆలకించుచున్నాను మరి కెన్ ఐ యూజ్ యూ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మై సన్స్ బర్త్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ పీపుల్స్ సాల్వేషన్ మన కుమారుడి కోసం ఈ లోక రక్షణ కోసం నేను వాడుకోవచ్చు అంటే ఏముంది ప్రభువు దాసురాలను కాబట్టి ఎంత సమర్పించుకుంది దేవుని కొరకు ఇది సజీవమైన నిబంధన రెండవది చూడండి ఎలాంటి నిబంధన అంటే చదవండి దయచేసి రెండవ సమయల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చును రెండవ సమయల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చును నా సంతతి వారు అనుకూలే కదా అది రెండవది ఏ నిబంధన బా నిత్య నిబంధన ఇప్పుడు పక్కనే ఉంది చదవండి అక్క అది మూడోది సంపూర్ణమైన నిబంధన లివింగ్ కావనెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇటర్నల్ కావనెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ద పర్ఫెక్ట్ కావనెంట్ ఆఫ్ గాడ్ నీ నిబంధన ఎలా ఉండాలి సంపూర్ణంగా ఉండాలా సంపూర్ణంగా నిబంధన నువ్వు చేసుకో నిబంధన చేసుకుంటున్నావు లోపడు అట్లా దేవునికి ప్రభా ఇదిగో ఇదే లాస్ట్ ప్రభా ఇక తప్పు చేయని ప్రభా అంటున్నావు మళ్ళీ వెళ్తున్నావు ప్రో ఇదే లాస్ట్ ప్రో ఇక అలాంటి మాటలు మాట్లాడంటున్నావు మాట్లాడుతున్నావు జాగ్రత్త ఒకటి నిబంధనను నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేసావో నిబంధనను అతిక్రమించావో అది మామూలుగా ఉండదు దేవుడు నిబంధనను త్రోసివేసేవారిని ఆయన నిర్దోషులుగా ఎంచాడు నిబంధనను ప్రేమించేవారిని వెయ్యి తరాలకి కృప చూపుతాడు అది త్రోసివేసేవారిని మాత్రం ఆయన ఇష్టపడాడు మూడో నిబంధన ఏంటంటే సంపూర్ణ సర్వ సంపూర్ణ ఆల్ పర్ఫెక్ట్ కావనెంట్ ఆఫ్ గాడ్ సంపూర్ణ నిబంధన చేసుకో సంపూర్ణంగా నువ్వు సమర్పించుకో సంపూర్ణంగా దేవునికి లోబడు సంపూర్ణంగా ఆయనకు అప్పగించుకో అప్పుడు ప్రార్థన చేయి దేవుడు ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తాడు నీ నిబంధన నూనే రావేర్చి నడిపించి తీవి ఘనముగాను నీని వందను 
ಕೇಳ್ತೀವಿ ಗಣ ಮುಗನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಭುಡವೈ ನಾಕ ಪರಿವೈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಭುಡವೈ ನಾಕ ಪರಿವೈ ನೀತ ಮುಲು ನಾವು ನಿಜ ಮುಗ ನಿನ್ನು ಸುರಿದನು ಸಣ್ಣು ತಿಂಚಿದನು ಎಲ್ಲ ಪುಡು ಸಣ್ಣು ತಿಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪುಡು ನಿತ್ಯ ಬಿಡಿ ನೀತಿ ನಾನು ತನುಂಡ ನಿತ್ಯ ಮೋಯನ ಕೀರ್ತಿ ನಾನು ತನುಂಡ ಸಣ್ಣು ತಿಂಚೆದಾನು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ನಿಬಂಧನ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣಮೈನ ನಾಲ್ಗು ಚೂಡಿ ಎಲ್ಲಾಂಟಿ ನಿಬಂಧನ ಅಂಟೇ ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ ನಾಕ ಎಂತ ಇಷ್ಟ ಈ ಮಾಟ ಇರವೈ ಐದು ಪನ್ನೆರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಕಾರಣ ಇರವೈ ಐದು ಪನ್ನೆರಡು ಚದ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅತನಿತೂ ಇಟ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಂ ಅದೇ ಏಂಟ ಹ್ಞೂ ಸಮಾಧಾನ ದ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಕಾಮನೆಂಟ್ ಏನು ನಿಬಂಧನ ಅಂಟ ಅದೇ ಸಮಾಧಾನ ನಿಬಂಧನ ದೇವನಿತೋ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಮನೆ ಮಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಮಾಲು ಕೊಂಚುನಾನಂಟಾಡು ಪಾವು ಮನುಷ್ಯಲತೋ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದರತೋ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಿಲರ ನು ಸಮಾಧಾನ ಲೇಕೊಂಡ ತ್ರೋಸು ವೇಸ್ಟು ಎಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸಿನ ದೇವುಡು ಆಲಕಿಂಚಡು ಸಮಾಧಾನ ಅಂದಕನೆ ಚೂಡಂಡಿ ವೇರೇ ದೇಶ ಮೇಲಾಲಂಟೇ ಮುಂದೆ ಮನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾವಾಲಿ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಹಾಂ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಒಕ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ರೆಂಡೋದು ಏನು ಕಾವಾಲಿ ವೀಸಾ ವೀಸಾ ಅಂಟೇ ಏಂಟಂಟೇ ದ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ನುವು ಆ ದೇಶಂತೋ ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಾಲಿ ಆ ದೇಶ ಅಂತೆ ನಾಕ ಇಷ್ಟಮೇ ಆ ದೇಶ ಪದ್ಧತಿ ನಿನ್ ಗೌರವಿಸ್ತಾನು ಆ ದೇಶ ಪ್ರಜಲ್ನ ಇಷ್ಟಪಡತಾನು ಆ ದೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥನ ನೀನು ನಾಶನ ಚೆಯನು ಆ ದೇಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀನು ನಷ್ಟ ಕಲಗ ಚೆಯನು ಇವನ್ನೇ ಕೂಡ ಉಂಟೇ ಅಂದಲೋ ದಾನಕ್ಕೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂಟದಿ ಕಾಟ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಅಲಗ ದೇವುಡು ಕೂಡ ಅಂತೆ ಒ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿನಪ್ಪುಡು ದೇವುಡು ನೀತೋ ನಿಬಂಧನ ಚೇಸ್ತಾಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೋಜನ ನಿಬಂಧನ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾ ಇಂಕಾ ದೇವಂತ ಸಮಾಧಾನ ಉನ್ನಾವ ಪ್ರಭಾ ಸಮಾಧಾನ ಇದನ್ನೋದಿ ನಾಲ್ಗೋದು ಐದೋ ಹಚ್ಚು ಒಕ್ಕ ಕೂಡ ವಿವರಿಸೇ ಸಮಯ ಲೇದು ಕಾನಿ ಐದೋದ ನಿಬಂಧನ ಎಲ್ಲಾಂಟಿದಂಟೇ ಚದವಂಡ ದಯಚೇಸಿ ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ ಪದ್ದೆನಿಮಿದವ ಅಧ್ಯಾಯಮು ಪಂತೊಮಿದವ ಹಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ ಪದ್ದೆನಿಮಿದಿ ಪಂತೊಮಿದಿ ಚದವಂಡಿ ಹಾಂ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಲು ಯಹೋವಾಕು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಂಚು ಪರಿಶುದ್ಧಮೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾರ್ಪಣಮಲನ್ನಿಟಿನಿ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಹಾಂ 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 ಸಂತತಿಕಿನಿ ಹಾಂ ಏನು ನಿಬಂಧನ ಅಂಟ ಚೂಡಿ ಇರೋದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನ ಚೇಸ್ತನೋ ಏಮ್ ಲೇದು ಸ್ಥಿರತ್ವಂ ಲೇದು ಸ್ಥಿರಮೈನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಲೇದು ಸ್ಥಿರಮೈನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಲೇದು ಸ್ಥಿರಂಗಾ ಮಂದಿರಾನಿಕ ರಾವಟ್ಲ ಸ್ಥಿರಂಗಾ ವಾಕ್ಯಂ ಚದವಟ್ಲ ಸ್ಥಿರಂಗಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಯಿಟ್ಲ ಸ್ಥಿರಂಗಾ ಆರಾಧನ ಚೇಯಿಟ್ಲ ಈ ದೇವುಡು ಎಟ್ಲಾಗಮ್ಮ ನಂಬೇದಿ ಈ ಸ್ಥಿರತ್ವ ಚೂಸ್ತಾಡು ದೇವುಡು ಅವಳು ಅಂದರೆ ಮೀರು ಸ್ಥಿರಪಡಿತಿರಾ ಮೇಮ್ ಬ್ರತಿಕಿನಟ್ಲೇ ಪ್ರಭು ನಂದು ಸ್ಥಿರಲಯುಂಡುಡೇನಿ ವೇಡ್ಕುಂಟ್ನಾಡು ಅಟ್ ಏನೇ ಬಂದನೆ ಇದೆ ಸ್ಥಿರಮೈನ ನಿಬಂಧ ದೇವನ ಪನ್ನಲೋ ಸ್ಥಿರಂಗಾ ಉಂಡು ದೇವನ ಪರಿಚಯಲೋ ಸ್ಥಿರಂಗಾ ಉಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನಲೋ ಸ್ಥಿರಂಗಾ ಉಂಡು ಪ್ರಭುಲೋ ಸ್ಥಿರಂಗಾ ಉಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧತಲೋ ಸ್ಥಿರಂಗಾ ಉಂಡು ಇದೇಂಟಿ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಸ್ಥಿರಮೈನ ನಿಬಂಧನ ಚೇಸ್ಕೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕಾವನೆಂಟ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ದೆನ್ ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕಾವನೆಂಟ್ ವಿತ್ ಯು ನಾವು ದೇವನಿತೋ ನಿಬಂಧನ ಚೇಸ್ಕೋ ದೇವುಡು ನೀತೋ ಇದು ಐದೋದಾ ಆರೋದಾ ಐದು ಆರೋ ಚೂಡಂಡಿ ಅದೇ ನಿಬಂಧನ ಅಂಟೇ ನಿರ್ಗಮಾಕಾಂಡ ಮುಪ್ಪೈ ನಾಲ್ಗವ ಅಧ್ಯಾಯಮು ಇರವೈ ಎನಿಮಿದವ ವರ್ಷನು ನಿರ್ಗಮಾಕಾಂಡ ಮುಪ್ಪೈ ನಾಲ್ಕು ಇರವೈ ಎಂದು ಚದವಂಡಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ 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 ಅದೇ ಇದು ವಾಕ್ಯ ನಿಬಂಧನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಕಾವನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆ ನಿಬಂಧನ ವಾಕ್ಯಾಲು ವಾಕ್ಯ ನಿಬಂಧನ ಚೇಸು ನೀವು ಯೌನಸ್ಸು ಚೆಪ್ತಾ ಉಂಟಾ ನೀವು ಎನ್ನಿ ಚದುವಲನ್
రుచిగల మాటలు పలుకుట వలన విద్య ఎక్కువ అవుతుంది అంటే రుచిగల మాటలు ఎక్కడ ఉన్నాయి లోకంలో ఉన్నాయి బైబిల్ ఎక్కువ చదువుకోవాలి అందుకని బైబిల్ చదివేటప్పుడు ఎవరెన్స్లు కానీ ఎవరైనా పెద్దగా చదువుకోవాలి మరి పెద్దగా అంటే మైక్ పెట్టి కాదు స్పష్టంగా ఇతరులకు వినపడేటట్లు నువ్వు చదవాలి నువ్వు చదివేది నీ చెవులకు వినపడినప్పుడు అది ఇంకా ఎక్కువగా అర్థమవుద్ది ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంటుంది అందుకని పిల్లల్ని మనసులో చదివేవారు స్టడీ అవర్స్లో పెద్దగా చదివిస్తారు కారణం ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ రీడింగ్ బట్ ఇట్స్ రీడింగ్ బై లిజనింగ్ ఆ చెవులు వింటాయి ఆ ఇది చదివాడా అని నోరు చెవులు హృదయం గుర్తుంటుంది అట్లా ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కూడా నైట్ అంతా నేను చూస్తూ ఉన్నాను మాట్లాడి మాట మాటికి రావటం మళ్ళీ చూడటం పెద్దగా చేయండి పెద్దగా చేయండి పెద్ద అంటే మీ ప్రేయర్ అనేది అందరికి వినపడతా ఉంటే నీ ప్రార్థనను బట్టి నెక్స్ట్ ఎవరైతే చేయాలో వారి మనసులో వాళ్ళిద్దరు పోతున్నప్పటికీ రెస్ట్ తీసుకున్నప్పటికీ ఆ మాటలు అనేవి వారు కొంచెం సిద్ధపరుస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఏ నిబంధన అనేది వాక్య వాక్యం చదువుకోవాలి వాక్యం ధ్యానించాలి వాక్యాన్ని పరిశోధించాలి వాక్యాన్ని ప్రేమించాలి దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుంది దేవుని వాక్యం మనల్ని బలపరుస్తుంది ఇది ఆరోది ఏడోది మనం చూస్తే మనందరికీ తెలుసు యేస్సు ప్రభుతో ఆయన రక్తంతో చేశాడు ప్రభు నిబంధన ఐదైనా ఆరైనా ఆరైన ఏడోది చూస్తే చదవండి దయచేసి నిబంధన చదవండి మాట నిర్గమాకాండం ముప్పై నాలుగు పది నిర్గమాకాండం ముప్పై నాలుగు పది అది నేనొక ఇదిగో నేనొక ఈ బంధనను అద్భుతముల చేతు నీ ప్రజలం దారియే దిగో నేను చదవండి ఇదిగో నేను ఒక నిబంధన చేయచున్నాను భూమి మీద ఎక్కడైనాను ఏ జన్మలోనైనా అది చేయబడిన అద్భుతములు ఈ పాట అలాగే రా దాని గురించి రాశారు ఆ వాక్యం చేసేదను అదే ప్రవణిస్తు క్రీస్తు వారి సిలువ దాన్ని ఏమన్నారంటే క్రొత్త నిబంధన కొరింతలకి రాసిన మధురి పత్రిక చివరిగా పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన ఫస్ట్ ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ చదువు ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన ఒక పాత్రను ఎత్తుకొని ఈ పాత్ర నా రక్తం వల్లైనా దిస్ ఈజ్ ద ప్రామిస్ టచ్ ఫుల్ఫిల్డ్ బై జీసస్ క్రైస్ట్ విచ్ వాజ్ ప్రామిస్డ్ ఇన్ ఎగ్జోడ్ ఆఫ్ థర్టీ ఫోర్ చాప్టర్ వాస్ టెన్ అక్కడ చెప్పబడింది ఇక్కడ నెరవేరింది ఇది యేసు క్రీస్తు యొక్క నిబంధన ఒకటి రోజున ఇది దీన్ని ఏమన్నారంటే క్రొత్త నిబంధన ప్రతిసారి అంటే మనం దేవుని సన్నిధిలో ఒక కొత్త తీర్మానం తీసుకుంటూనే ఉండాలి కొత్త ఇది చూడండి ఏదన్నా వస్తువులు షాప్కి ఏదన్నా కొత్త శారీస్ వచ్చాయంటే మళ్ళీ అవే రావు మళ్ళీ మారిపోతూ ఉంటాయి మారిపోతూ ఉంటాయి సెల్ ఫోన్స్ కూడా నేను ఎప్పుడూ అడిగా పాత ఫోన్ ఉండేది నోకియా చాలా బాగుండేది 
సార్ ఆ ఫోన్ కోసం ఎన్ని చోట్లు తిరిగాను సార్ ఇంకా అది రాదండి ఆ మోటలు ఆపేశారండి అన్నాడు అంటే పీపుల్ డిజైర్ ఆల్వేస్ న్యూ దేవుడు కూడా అంతే నేను ఇంచే ఏం కోరుతున్నాడు నూతన తీర్మానం నూతన ఆలోచన నూతన పని అటు ఏ నిబంధన అంటే ఇది కొత్త నిబంధన లేదా రక్త నిబంధన లేదా నూతన ఇది యేసు క్రీస్తు యొక్క నిబంధన ద కావనెంట్ విత్ జీసస్ క్రైస్ట్ కాబట్టి ప్రియులారు అందుకని అంటున్నాడు నేను నీతో నిత్య నిబంధన చేయలేదు ప్రార్థనలోకి వెళ్ళక ముందు ప్రవా నాతో నిబంధన చే నేను దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీతో నిబంధన చేయాలంటే ముందు నువ్వు నాతో నిబంధన చేయాలి నేను నీ తట్టు తిరగాలంటే ముందు నా తట్టు తిరగాలి నేను నీ దగ్గరికి రావాలంటే ముందు నువ్వు నా దగ్గరికి రావాలి కాబట్టి ప్రభా నేను చేస్తాను ప్రభా ఏడు రకాలైన నిబంధనలు మొట్టమొదటి ఏ నిబంధన అంట ఈరోజు వర్తమానం అదే నేను మీతో నిత్య నిబంధన చేస్తాను ఐ విల్ మేక్ ఏ పర్మనెంట్ కావనెంట్ విత్ యూ నేను ప్రార్థనలు అడుగుదామా ప్రభా నిబంధన చేసుకో నువ్వు అడుగుతున్నావు కానీ దేవుడు ఎందుకు ఆలోచించేంట్లేదు అంటే యువర్ ప్రేయర్ షుడ్ బీ విత్ ది కావనెంట్ ఒక నిబంధనతో ప్రార్థన చేయి నిబంధన అంటే చెప్పండి నియమ నిబంధనలు కాదు మనం ఏంటే నియమ నిబంధనలు పెడతాం ప్రభా ఇది జరిగితేనే నేను మందిరానికి వస్తా ఇది జరిగితేనే నేను ప్రార్థన చేసుకుంటా ఇది జరిగితేనే రక్షణ పొందుతా నియమ నిబంధనలు కాదు నిత్య నిబంధనలు కావాలి ఏంటంటే ఇవి మొట్టమొదట సజీవమైన నిబంధన సజీవంగా ఉన్నప్పుడే నిబంధనలు చేసుకో లివింగ్ కావనెంట్ ప్రవాహ నేను నా జీవితం అంతా బ్రతుకు కాలం అంతా నీకే రెండవది నిత్య నిబంధన నేను ఒక సేవకుడి గురించి బ్రదర్ నేను మాట్లాడుకుంటా వస్తున్నా వ్యాన్లో తో గొప్ప సేవ చేశాడు ఆయన ఆ దినాల్లో ఆ ప్రాంతాల్లో ఆ వెస్ట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి జంగారెడ్డి గుడి మా ప్రాంతం గొప్ప సేవ గ్రామాలకు వెళ్ళిపోయాడు ఎన్ని ఆత్మలు రక్షించాడు బ్రదర్ అంటున్నాడు అన్న ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు అలా సేవ చేయలేకపోతున్నారు ఎంత బాధ అండి కాబట్టి దినాల్లో మనం కూడా ఎలాంటి నిబంధన అంట నిత్య నిబంధన రెండవది సంపూర్ణ నిబంధన మూడవది సమాధాన నిబంధన నాలుగవది స్థిరమైన నిబంధన చేసుకుందాం ప్రభుత్వం ఐదవది వాక్య నిబంధన ఆరవది క్రొత్త అన్ని లెక్కలు రావేంటి మీకు ఫస్ట్ది ఏంటి సజీవమైన నిబంధన నాకే రావనుకుంటే నన్ను ఇంకా కనిపించేస్తారు రెండవది నిత్య నిబంధన మూడవది అది సర్వ సంపూర్ణ నిబంధన చేసుకుందాం నాలుగవది సమాధాన నిబంధన ఐదవది స్థిరమైన నిబంధన ఆరవది వాక్యంతో కూడిన నిబంధన అందుకని దేవుని వాక్యం చదువుకోవాలి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమించాలి దేవుని వాక్యాన్ని ఇష్టపడాలి తర్వాత కొత్త నిబంధన అందుకని ప్రతి ప్రభు దినం కూడా మనం ప్రభు బళ్ళ దగ్గర నిబంధన చేసుకుంటాం నిబంధన చేసుకుని ఈరోజు ప్రార్థనలో ప్రభు నీ మహిమార్థమై నువ్వు ఇచ్చింది నేను వాడతాను ప్రభు ప్రార్థనలు అడుగుతున్నా ఒక నిబంధన చేసుకోవట్లేదు నిబంధనతో అడుగుదాం అప్పుడు జవాబు దేవుడు నిబంధనగా ఇస్తాడు నిబంధన అంటే ఒకటే యువర్ ప్రేయర్ ఈజ్ ఏ కావనెంట్ గాడ్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ కావనెంట్ నీ ప్రార్థన నీ నిబంధన అయితే దేవుని జవాబు ఆయన నిబంధన చేసుకొని ఆయన వైపు చూసి మరి సంవత్సరం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నావు ఏ దుఃఖంలో ఉన్నావు ఏ బంధకాల్లో ఉన్నావు ఏ బాధలో ఉన్నావు ఏ కలవరంలో ఉన్నావు ఏ వేదనలో ఉన్నావు ఎందుకో అది చేసి పంపించాడు జతిన్ ఏదో ఒక వాక్యం ఎప్పుడుదో పాత అది ఏ వాక్యం అది అలసట అలసట ఎప్పుడు చెప్పిందో గుర్తులేదు సరే లే అనుకున్నాం ఈరోజు ఒక సహోదరి ఫోన్ చేసి అన్న వర్తమాన్ అనంతపురం నుంచి అండి ఒక సహోదరి అలసడి చెందుతున్నావా సో ఐ ఐ మీన్ దట్ సిచ్యువేషన్ అన్న నేను చనిపోదాం అనుకున్నాను నేను ఎంత ఇదో అనుకున్నాను సడన్గా ఎందుకో యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ మెసేజ్ వచ్చింది చాలా నాకు సంత దేవుని వాక్యం ఎలా మాట్లాడేదో తెలియదు అప్పుడు ఆమెతో దేవుడు ఏం మాట్లాడాడు నేను మళ్ళీ రెండు సార్లు వినాల్సి వచ్చింది ఈరోజు అది అటు ఈ రోజున దేవుని వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు ఆ నిబంధనతో ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు నీతో నిబంధన చేసుకుంటా నోహతో నిబంధన అబ్రహాంతో నిబంధన ఇస్సాగ్తో నిబంధన యాకోబ్తో నిబంధన చేశాడు దావీదితో నిబంధన చేశాడు 
దానియలతో నిబంధన చేశాడు చివరికి పావులతో కూడా ఏం చేశాడు ఒక నిబంధన చేశాడు దేవుడు వాళ్ళు కూడా ప్రభుత్వ నిబంధన చేసుకున్నారు ఏడంతల నిబంధన నిబంధన ఒకవేళ మారిపోయిందేమో నీ నిబంధన తొలగిపోయిందేమో నీ నిబంధన వీగిపోయిందేమో మరలా లెట్ అస్ రెన్ యూ అవర్ కామెంట్ విత్ గాడ్ ఇన్ దిస్ ప్రేయర్ ప్రార్థనలో మరలా నిబంధన చేసుకున్నా ప్రభా నేను నీతో నిబంధన చేసుకుంటున్నాను ప్రభా నేను విడిచిపోను ప్రభా నేను తొలగిపోను ప్రభా నీ కొరకు నమ్మకంగా ఉంటాను ప్రభా నీకు సహాయం చేయి ప్రభా నిబంధన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఒకరి తర్వాత ఒకరు సమయం ముఖ్యంగా ఫస్ట్ పర్సనల్లీ నీ పర్సనల్గా ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో ఎక్కడ తప్పిపోయి తొలగిపోయావో సంఘంలో వారు కుడికి రాలేకపోయావు ఒక నిబంధన చేసుకో ప్రభా ఏ కుడికి నేను మహననయ్యా రావాలనే ఆశ నీకే లేకపోతే దేవుడు నీకు ఎలా సమయం ఇవ్వగలడు వాక్యం చదవాలనే కోరిక నీకే లేకపోతే దేవుడు ఎలా అనుకూలపరచగలడు ప్రార్థన చేయాలనే భారం నీకే లేకపోతే ప్రభు నీకు ఎలా ఆలకించగలడు అన్లెస్ యూ హౌ కెన్ గాడ్ ప్రార్థన చేసుకుందాం అలాగే మరి రేపు వారం పరిచయ కొరకు ప్రభు చిత్తం అయితే పద్నాలుగు పదమూడు పద్నాలుగు పద్నాలుగు పదిహేను ఏప్రిల్ పద్నాలుగు పదిహేను శుక్ర శని శుక్రవారం ఏదో సెలవు వచ్చింది పబ్లిక్ హాలిడే ఎలాగ శనివారం ఫాస్టింగ్ పేరు కాబట్టి మనకు ఆ రెండు దినాలు ఫాస్టింగ్ ప్లేస్ పెట్టుకుందాం నెల మధ్యలో మంచిది మన అవసరాలు మన కుటుంబ పరిస్థితులు ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ నిర్లక్ష్యం చేసే మన పని అయిపోయినట్టే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ అనేవి రెన్యువల్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ గాడ్ మళ్ళీ దేవుడు మనతో కోల్పోయినవన్నీ ఇవ్వటానికి తిరిగి ఇవ్వటానికి కోల్పోయిన తిరిగి మరలా రప్పించడానికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి పోగొట్టుకోవద్దు ఆ రెండు దినాలు ప్రవచితం అయితే ఫాస్టింగ్ ప్లేస్ కలిగి ఉందా మన మధ్యకు మరి చౌదరి గారు డాక్టర్ రాజ్కుమార్ గారు వస్తారు ఇంకా సేవకులు వస్తారు పగలు సమయం పది గంటల నుంచి మూడు గంటల వరకు ప్రార్థనలో అలాగే ప్రవచితం అయితే రెండో తారీఖు నుంచి పన్నెండో తారీఖు వరకు వీవీఎస్ కలిగి ఉంటాం పది రోజులు ప్రభు సహాయపడినట్లుగా కూడా రెండు పన్నెండా పదమూడా పన్నెండా పన్నెండు వరకు ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ముఖ్యంగా వీవీఎస్ కొరకాయ పిల్లలకి అకామిడేషన్ ఇవ్వాలి అలాగే సండే స్కూల్ కూడా మరి కొంచెం అనుకూలపరిచి ఆ వేడి తీస్తే కూడా చల్లదనం పిల్లలకి ఇచ్చినట్లు ప్రవచితం అయితే రేపు వారం బయట కూడా ఫ్యాన్లు పెట్టి మరి బయట కూర్చున్న వాళ్ళకి వాక్యం వినపడట్లా అర్థం కావట్లా గమనించింది ఏంటంటే కొంతమంది ఇరుక్గా ఉంది అయ్యి అని చాలా బాధపడితే వెళ్ళిపోతున్నారు తోమంది వస్తున్నారు కానీ అటు దేవుడు ఆ కొరత తీర్చినట్లు విషయాలు పరిచినట్లు అంతలోపు దేవుడు ఈ ఇరుకులోనే దేవుడు విషయాలు పరిచ బయట ప్రవచితం అయితే రేపు సండే కల్లా మనకు ఒక ప్రొజెక్టర్ స్క్రీన్ కూడా ఇచ్చి మరి లోపల ఎలాంటి ప్రత్యక్షత ఉందో అక్కడ కూడా అలాగే ఏర్పాటు చేసి అలాగే ప్రభు సహాయపడినట్లు ఆ విషయంలో బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ దేవుడు వాడుకున్నట్లు ప్రార్థించండి అలాగే వీపేసు కొరకు ఇలాగ నా కొన్ని అవసరతలు మందిర స్థలము వ్యాను ప్రతి విషయం కొరకు క్లుప్తంగా కొంచెం సమయం ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఎక్కువ సమయం తీసుకోవద్దు ప్రభు ఇచ్చిన వర్తమానమే ఇంకా అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్లోకి వెళ్ళొద్దు ఆ వర్తమానము గుర్తు చేసుకుంటూ మరి క్లుప్తంగా మనం ఈ విషయాలు ప్రార్థన చేసి ఒకరి తర్వాత ఒకరు తర్వాత మనం ముగించుకుంటాము ప్రార్థించండి